Ja, hallo, willkommen zurück. Schön, dass du da eingeschaltet hast. Heute möchte ich euch mal bei der Navigation den Unterschied zwischen dem Garmin Explore 2 bzw. dem Garmin Edge 1040, in diesem Fall in der Solarversion, zeigen. Dabei möchte ich zeigen, welche Funktionen der Edge 1040 noch zusätzlich anbietet, aber natürlich dann auch den Praxisteil, wie das Ganze dann hier draußen auf dem Rad wirklich funktioniert. Geplant habe ich an dieser Stelle die Strecke mit Komoot. Ihr müsst aber, um das Ganze verwenden zu können, entweder ein Premium-Nutzer sein bzw. ein Abo haben oder ein Weltpaket besitzen oder die dritte Variante ist, an dementsprechend hier ein Regionspaket zu haben, sonst bekommt ihr hier die Strecken nicht mit Garmin Connect synchronisiert. Garmin bietet euch aber auch die Möglichkeit, das Ganze hier auf Garmin Connect selber zu planen. Das heißt also, ihr habt einmal die Möglichkeit, das Ganze über den PC zu planen, aber auch das Ganze über die Garmin Connect App selbst. Wie das in der App funktioniert, dazu habe ich mal ein Tutorial gemacht, das verlinke ich dir oben, da kannst du mal reinschauen. Da zeige ich euch dann explizit, wie ihr das Ganze hier planen könnt. Aber ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze jetzt mal hier in der Praxis an, wie die Navigation hier funktioniert. Ja, wenn wir uns das Ganze auf dem Garmin Edge 1040 anschauen, hier gibt es dann einmal das Gravel Profil. Wir sehen einmal hier die letzte Strecke, beziehungsweise auch hier die Trainingsmöglichkeiten, weil wir können uns auch, ja, können wir mit Garmin auch trainieren, beziehungsweise mit dem Edge können wir hier Trainings durchführen, beziehungsweise bekommen auch tägliche Trainingsvorschläge. Dann haben wir die Navigation und wenn ihr entsprechend auch, ja, das Ganze synchronisiert habt, bekommen wir auch die Wetterdaten angezeigt. Das scheint bei mir gerade nicht funktioniert zu haben. Dann haben wir hier das Protokoll, das sind einfach so die letzten Möglichkeiten, was ich gemacht habe. Dann sehen wir noch die, die Berechtigung, also wenn jetzt gerade irgendwas aufs Handy kommt. Dann gibt es hier noch das Radvermögen, das blende ich euch mal ein, wie das Ganze eigentlich aussehen sollte. Ich habe jetzt seit heute erst ein Leistungsmesser am Rad, bzw. Testweise am Rad und deswegen habe ich hier noch keine Daten dabei. Mein Trainingszustand ist momentan erholt, das ergibt sich gerade aus der aus dem Training mit meiner Forerunner 955, wo ich gerade ein Training durchführe. Und wir sehen auch hier, VO2 Max fürs Radfahren ist noch nicht äh, ja, vorhanden, weil, wie gesagt, das Ganze mit Leistungsmessung nicht gemacht ist. Ihr braucht dann einen äh, Herzfrequenzsensor bzw. einen Brustgurt oder auch ein Leistungsmesser am Rad. Wie das Ganze mit dem Leistungsmesser funktioniert bzw. was da zum Beispiel funktioniert, da habe ich ein Video zu gemacht, das verlinke ich hier oben mal. Und ihr könnt aber auch mit zum Beispiel mit der Forerunner 955 oder auch mit der jetzt hier Enduro 2 könnt ihr natürlich auch die Herzfrequenzdaten übermitteln, weil das sind ja auch optische Sensoren verbaut. Das funktioniert auf jeden Fall auch. Dann sehen wir hier einmal meine Leistung. Also das ergibt sich aber aus dem Indoor-Training, was wir haben. Das sehen wir jetzt hier, ist nicht so berauschend. Dann haben wir hier noch die VO2 Max, das habe ich gerade schon angesprochen. Dann sehen wir die Trainingsbelastung. Das teilt sich komplett in meinen Uhren. Dann sehen wir nochmal den Belastungsfokus, wie das Ganze hier aussieht, wie sich das Ganze aufgeteilt hat in meinem aktuellen Training. Und wir sehen auch mal Sonnenaufgangs- und Untergang, das habe ich jetzt gar nicht sortiert. Das ist hier entsprechend auf dem Edge 1040 alles dabei. Wenn wir jetzt auf den Garmin Explore 2 gehen, sehen wir hier, einmal gibt es dann nur das Offroad-Profil, aber ihr könnt es umbenennen, das ist eigentlich ja, identisch wie das Gravel-Profil hier oben. Dann haben wir hier einmal die letzte Strecke und auch hier die Navigation, wie wir es gerade eben auch schon gesehen haben. Dann können wir uns hier nur noch generell die Strecke anschauen, die jetzt hier zur Verfügung steht. Wir haben hier auch Sonnenaufgangs- und Untergang. Und auch hier könnt ihr euch entsprechend das Wetter anzeigen lassen, aber auch das muss entsprechend hier nochmal mit dem Handy synchronisiert werden. Ähm, ebenfalls ist hier die VO2 Max enthalten, beziehungsweise ja, dabei. Und wir sehen hier auch nochmal die Erholungszeit und auch die Benachrichtigung. Und mehr ist es hier an diesem Gerät und dann nicht mehr. Wenn wir jetzt die Navigation starten, gehen wir jetzt einfach mal hinein in die ja, Strecke. Und gehen wir einfach hier oben auf Navigation. Da gibt's, sehen wir hier auch schon einen kleinen Unterschied, wenn man das Ganze nämlich auch auf dem... 1040 machen. Wir haben einmal natürlich bei beiden das Karten durchsuchen. Wir haben bei beiden das, ja, das Streckennetz oder die Strecke, die ich geplant habe. Was ich auf dem Explore 2 nicht habe, aber auf dem Edge 1040, das ist die Mountainbike Touring Navigation. Und wenn wir jetzt mal reingehen, dann sehen wir hier wird auch das ganze Trail Netzwerk geladen, was hier in der Nähe ist. Da bekommen es dann entsprechend angezeigt. Hier sind die Ortschaften, die bei mir in der Umgebung sind. Und da könnt ihr zum Beispiel reingehen und könnt euch dann entsprechend hier das Wegenetz anzeigen lassen bzw. die Trails. Wenn wir jetzt noch an Strecken hineingehen, sehen wir hier, wir gehen einfach auf Strecke. Wir wollen heute zusammen eine Strecke fahren und zwar fahren wir heute die 27,64 Kilometer. Und da sehen wir hier, die Strecke wird entsprechend geladen und ich bekomme dann so eine kleine Übersicht. Einmal hier über das Höhenprofil, dann einmal ja, die Geschwindigkeit bzw. wie viel An- und Aufstieg ist. Und ich kann mir die Anstiege nochmal hier im Klein Pro bzw. nachher in Klein Pro genauer anschauen. Sehen wir hier, wie sich die Aufstiege einteilen, auch farblich unterteilt, um zu wissen, wann die starken Anstiege kommen. Wir sehen hier, der Anstieg dauert 11,94 Kilometer, hat eine durchschnittliche Neigung 4,4% und der Anstieg ist 482 Höhenmeter. Wenn wir das Ganze uns jetzt noch auf dem 1040 anschauen, da ist auch wieder ein kleiner Unterschied. Wir gehen einfach mal hier auch auf Strecke. Wir wählen dieselbe Strecke aus und wir sind jetzt entsprechend geladen. Und dann sehen wir auch hier einmal das Profil und das Streckenprofil an sich und auch die Steigung. Und was wir gut sehen ist, wir haben hier schon mal mehrere Menüs. Also wir sehen jetzt hier, wenn wir zurückgehen nochmal, 
Da habe ich jetzt nur zwei Menüs gehabt und dann ist hier fertig. Wir haben hier einmal die Übersicht natürlich wieder, wo wir dann sehen, was die Geschwindigkeit und die Höhe ist. Beziehungsweise wir bekommen auch dann hier den Strecken, die Streckenanforderungen angezeigt. Also hier wird dann auch schon mal analysiert, inwieweit mich das Ganze anstrengt, welche Bereiche ich damit belasten werde. Also zumindest ist, was Garmin da denkt, was ich mache. Dann bekomme ich hier auch ebenfalls Climb Pro als Anstieg angezeigt und genauso wie beim Explore 2 sehen wir auch hier 11,94 Kilometer auf 84 Höhenmeter. Das ist identisch, da gibt es keine Unterschiede. Was jetzt aber noch neu hinzukommt, das hat jetzt hier der Edge 1040. Manche kennen es vielleicht schon vom Pace Pro Plan bei Garmin Uhren. Da habe ich jetzt einfach mal einen Power Guide angelegt. Das könnt ihr auf Garmin Connect machen zum Beispiel. Da könnt ihr sagen, möchte ich stark oder langsam hochfahren. Ich habe jetzt mal etwas gemütlichere Variante ausgewählt. Wir sehen hier maximale Leistung ist 198 Watt und die durchschnittliche Wattzahl ist 144. Und hier wird dann zwischen Anstieg und Nichtanstieg unterschieden, beziehungsweise dann auch, wenn ihr Berg runterfahrt, ist das dann auch mit einem Watt belegt. Und so bekommt ihr dann, oder so könnt ihr dann eine gewisse Zeit planen, die ihr fahren wollt. Und dann sehen wir uns hier einfach nochmal die Strecke. Und ich werde diesen Wattplan jetzt dann auch mal versuchen zu fahren. Und ja, dann würde ich sagen, legen wir mal mit beiden los. Das ist nicht groß überraschen dürfte, das ist auch das Kartenmaterial, das ist eigentlich identisch. Und es ist so, dass wir natürlich hier ein größeres Display haben auf dem 1040, weil einfach das Gerät etwas größer ist. Ich finde aber tatsächlich, dass der Explore ein bisschen besser ausleuchtet. Aber ich muss sagen, der Garmin Edge 1040 hat einen automatischen Sensor drin, also der passt sich an die Helligkeit an. Das kann der Explore in dem Fall nicht. Also einmal eingestellt, das habt ihr dann dauerhaft. Was wir ganz gut erkennen können, ist auch, dass wir in den Karten jeweils die Straßennamen haben. Also wenn wir einfach ein bisschen reingehen, sehen wir hier, dass es beim Edge 1040 wirklich sehr gut zu lesen. Also wirklich jeder einzelne Weg ist wirklich sehr gut zu lesen. Das ist beim Explore schon ein bisschen schwieriger. Ähm, natürlich kommt es immer darauf an, wie weit man die Karte rein und raus zoomt. Da habt ihr natürlich mehrere Möglichkeiten. Jetzt gehen wir einfach mal ein bisschen rein in die Karte. Dann sehen wir hier, wir bekommen auch sehr gut das Ganze zu lesen. Also ist nicht das Problem. Aber halt natürlich ein bisschen weniger in der Anzeige als jetzt hier beim 1040. Das ist natürlich der Größe geschuldet. Ja, was die Abbiegehinweise angeht, so reagieren doch die beiden Geräte überstaunlicherweise. Ja, gleich. Was heißt erstaunlicherweise? Das ist ja beides von Garmin. Aber das rechte des Edge 1040 läuft hier mit Multiband. Wir bekommen jetzt hier auch gerade direkt Crime Pro angezeigt. Ich habe eingestellt, dass wenn der Berg kommt, ich entsprechend die Meldung bekomme. Wir fahren jetzt gleich den Berg hoch und wir sehen jetzt hier wird das Ganze dann auch entsprechend angezeigt. Beide Geräte verfügen auch über ein Touch Display, lassen sich aber auch über Knöpfe bedienen. Und wir sehen jetzt hier in 110 Meter kommt dann die nächste Abbiegung. Dann seht ihr einfach mal gleich, wie das Ganze hier abläuft. So, wir bekommen einmal von beiden Geräten ein Signal. Und wir sehen auch hier, dass es sehr synchron läuft und so funktioniert eigentlich jede Abbiegung, egal ob jetzt Kreisel oder nicht Kreisel. Ihr bekommt dann kurz vorher das Signal. Hier sind wir noch 50 Meter davor. Und wir sehen hier vorne kommt dann jetzt die Kreuzung. Und dann sehen wir auch gleich den Berg. Beziehungsweise unten sehen wir auch schon das Bergprofil angezeigt. So 20 Meter. Und es ist auch sehr, sehr genau. Also ich bin jetzt eigentlich quasi dann jetzt auf der Kreuzung. Also wir sehen jetzt hier 6 Meter, 3 Meter. Und wir stehen jetzt hier auf der Kreuzung. Hier geht es dann hoch. Und ich habe gerade gesehen, Sperrung nur Montag bis Freitag. Also hier ist irgendwie eine Baustelle. Super. <lacht> Was wir bei beiden auch sehr gut sehen, wir haben hier jeweils ein Memory in Pixel ja, Display. Und das heißt hier direkte Sonneneinstrahlung machen hier keine Probleme. Wir sehen hier unten auch schon mal einen kleinen Ausblick auf die nächste Steigung, die auf uns zukommt. Das sehen wir hier unten ebenfalls beim Edge 1040 auch eine kleine Übersicht. Ja, was wir beim Edge 1040 gut sehen, ich habe ja das geleitete Training bzw. hier die, ja, diesen Power Guide, beziehungsweise, ja, ihr wisst ja, was ich vorhin eingestellt habe. Ich komme jetzt auf den Namen ja nicht, Mann. Äh, wir sehen jetzt hier einen Split, der zerlegt sich wie folgt. Wir haben hier einmal den Anstieg und wir haben hier nochmal so eine Aufteilung, wie stark das Ganze laufen soll. Äh, der Guide sagt jetzt ein Wattwert von 196, wir stehen gerade, deswegen ist es null. Und der Split ist aktuell bei 108. Wir sehen jetzt aber hier, um einfach mal, wenn wir schon am Berg sind, das Ganze mal anzuschauen, wir sind jetzt hier mitten im Berg drin. Da sehen wir jetzt hier am Punkt, beziehungsweise das ist der Richtwert, wo wir gerade stehen, dieser Pin. Und wir haben gerade eine Neigung von 0%, weil wir stehen. Höhe ist aktuell 136 Meter. Wir können aber nochmal rausgehen. Dann sehen wir auch mal das ganze Höhenprofil. Da sehen wir hier, dass wir am Anfang von Ganzen stehen. Das Raster ist übrigens hier 222 Meter. Das Ganze haben wir natürlich beim Edge 1040 ebenfalls. Also hier ist es gleich. Wir sehen es auch hier. Jetzt stehen wir aktuell hier unten. Beziehungsweise am Berg sehen wir hier auch entsprechend hier, dass wir am roten Punkt stehen. Ich 
bekommen dann auch alles angezeigt in Echtzeit. Wir sehen jetzt hier Trittfrequenz bzw. dann auch die Wattmessung, die Geschwindigkeit und die aktuelle Distanz. Das ist dann entsprechend alles dabei. Ich will das Wackeln so entschuldigen, aber es ist mit einer Hand echt ein bisschen schwierig. Ja, wir sehen auch ganz gut, wenn dann hier entsprechend die Wattleistung hochgeht, das ich Berg hoch, dann geht auch entsprechend hier die Kurve hoch. Das sind jetzt hier 177 Watt, 189 Watt. Also ich glaube, ein Profi ist das jetzt gerade lächerlich, aber mit einer Hand und Handy in der Hand und Berg hoch bitte ich das zu verzeihen. <lacht> ja, wir bekommen auch bei beiden Geräten dann die Echtdaten ganz gut angezeigt. Also sowohl die Schrittfrequenz als auch hier entsprechend die Herzfrequenz und auch die Wattlässung in Live-Daten. Seht ihr da auch nochmal entsprechend. Boah, ist gar nicht so einfach. Wie ihr ebenfalls noch sehen, ich habe es leider nicht so ganz filmen können, weil es hier mit dem Werk hoch und runter geht und es mit einer Hand schwierig ist. Wenn ihr auf einem anderen Datenfeld seid, ploppt hier etwa so 60 Meter vorher äh, diese Karte hier auf. Das könnt ihr einstellen und dann bekommt ihr auch angezeigt, in wann ihr dann, ja, wann ihr die Kreuzung erreicht. Bei mir ist es eine Sekunde, weil ich stehe quasi jetzt davor. Und ihr bekommt dann auch schon mal die Anzeige, wo ihr dann abbiegen müsst. Ich bin jetzt mal hier wieder zurück auf die Karte. Was wir auch bei beiden Geräten sehen, wir sehen einmal hier, das ist sehr hilfreich, dieser Pfeil. Gut, man kann gut erkennen, dass wir es links abbiegen müssen, aber wir kommen, wie gesagt, den Weg hier zurück. Und hier sieht man jetzt auch die Laufrichtung, wie die Strecke läuft. Das gleiche haben wir auch beim Explore. Wir sehen auch ebenfalls hier dann den Pfeil, wo wir sehen, welche Richtung wir fahren müssen. Ja, was ihr bei beiden Geräten auch angezeigt bekommt, sind sogenannte Wegpunkte. Die könnt ihr euch entsprechend bei Garmin Connect hinterlegen. Wir sehen einmal hier, ich habe jetzt hier äh, starke Steigung, Verpflegungsstation, Rastplatz und in 22,15 Kilometer, nee, 22 Kilometer sind wir dann zurück, beziehungsweise zu Hause. Und die geschätzte Zeit, ja gut, die ist jetzt ein bisschen schlecht, weil ich immer stehen bleibe. Das gleiche auf dem Explore. Ebenfalls die drei Punkte, starke Steigung, Verpflegung, Rastplatz. Und ihr könnt hier eine Vielzahl an Sachen hinterlegen. Ihr könnt auch Wasserstationen hinterlegen, Sehenswürdigkeiten, gefährliche Kreuzungen, Wechselzonen. Ihr könnt es auch selber benennen. Also ihr habt hier eine Vielzahl an Möglichkeiten, hier euch individuell das Ganze zu gestalten. Und ihr bekommt dann auch immer die Entfernung angezeigt, bzw. die geschätzte Zeit. Und wir sehen auch hier, die Zeiten sind hier auch identisch. 2 Stunden 15, 28 2 Stunden 15, 28, also hier gibt es auch keinen wirklichen großen Unterschied. Was bei beiden noch zur Verfügung steht, ist, wenn man hier oben auf das Symbol drückt, beziehungsweise auf den Abbiegenweis, sieht man auch hier die kommenden Abbiegenweise und kann hier schon mal ein bisschen schauen, wie es in der Zukunft aussieht. Das gleiche auch auf dem Edge 1040, ebenfalls bekommt ihr hier eine kleine Übersicht. Ebenfalls bei beiden Geräten könnt ihr hier unten auf diese Pfeiltaste drücken, dann bekommt ihr hier Segmente angezeigt, beziehungsweise populäre Routen oder auch Streckenpunkte, das kann man aber auch schalten, indem man hier auf so einen Knopf drückt, dann bekommt es nicht mehr angezeigt. Das gleiche ist hier auch mit dem Explore 2. Wir sehen hier, wir können hier hochwischen, dann bekommen wir es ebenfalls angezeigt. Hier die populären Routen als auch die verkehrsreichen Straßen. Was aber hier fehlt, ist tatsächlich Strava Live Segmente. Das bietet der Explore nicht an. Der Edge 1040 hat Strava Live Segmente. Gut, ich radel jetzt mal weiter nach oben. Ja, was beide Geräte auch ebenfalls unterstützen, ist sogenannte Live Track. Also ihr könnt hier eine Kontaktperson hinterlegen und die bekommt dann eine E-Mail und die sieht dann entsprechend, wo ihr unterwegs seid. Und wenn ihr eine Route geplant habt, sieht die Person auch, wo ihr hinfahrt, beziehungsweise in der blauen Linie sieht sie dann auch entsprechend, wo ihr gerade unterwegs seid. Einziges Manko ist, wenn ihr die Navigation aus irgendwelchen Gründen mal unterbrecht, dann ist nur noch die blaue Linie da. Das Ganze wird dann nicht mehr ergänzt, dann müsstet ihr jetzt quasi Live-Track neu starten. I'm too tired. Ein kleiner Unterschied, wenn wir jetzt hier an den Geräten das Ganze beenden. Wir bekommen einmal hier angezeigt beim Garmin Edge 1040 einmal hier die VO2 Max 46. Trainingsbelastung bekommen wir angezeigt, beziehungsweise dann auch hier das Trainingsload und die Erholungszeit ist 21 Stunden. Und wir sehen auch hier bei dem Gerät ist natürlich noch Solarkraft entscheidend. Da gibt es dann auch die Möglichkeit, wir sind hier, sobald ihr im Wald unterwegs seid, lohnt sich das Ganze nicht mehr. Und wir bekommen dann nochmal angezeigt, wie die Sensoren hier aussehen, auch mit der Batterie. Beim Explore bekommen wir jetzt hier ja, neue Rekorde angezeigt, weil ich das Gerät das erste Mal verwendet habe. Wir sehen auch hier eine VO2 Max, die ist gleich. Erholungszeit bekommen wir ebenfalls angezeigt und das war es auch schon. Wir bekommen übrigens beim Garmin Edge 1040, das habe ich jetzt leider überblättert, auch noch angezeigt, wie viel ähm, Wasser und Kalorien ihr verbrannt habt, beziehungsweise nicht verbrannt, sondern eingenommen habt, um hier einfach dann auch zu sehen, ob ihr genug getrunken habt. 
ja, ich habe dann in meiner Schusseligkeit dann doch was ganz Wichtiges vergessen und zwar das Rerouting. Und es ist so, bei beiden Geräten bekommt das so nach etwa 20, 30 Metern dann angezeigt, dass ihr von der Strecke gekommen seid. Ihr habt dann die Wahl, entweder direkt umzukehren, also das ist auch euch überlassen. In den meisten Fällen bekommt ihr dann aber von Garmin bzw. vom Edge oder auch vom 1040 dann eine alternative Strecke angezeigt. Das gerade, wenn ihr im Rennrad hier schnell unterwegs seid, ist das ganz praktisch. Da müsst ihr jetzt nicht runterbremsen, sondern könnt einfach weiterfahren und hier euch dann wieder auf die Route zurücknavigieren lassen. Wenn wir dann noch einen kleinen Blick auf die GPS-Daten werfen, wir haben ja beim Garmin Edge 1040 hier auch Multiband-GPS verbaut. Das ist das beste GPS, was wir aktuell von Garmin bekommen, beziehungsweise das Ganze ist wirklich sehr hilfreich, wenn ihr im Wald unterwegs seid und in den Bergen. Ihr bekommt den Weg wirklich exakt angezeichnet oder ja, aufgezeichnet, aber auch der Explore 2 muss sich an dieser Stelle hier nicht verstecken. Wenn wir uns das Ganze jetzt mal im Waldverlauf anschauen, die Tour war sehr viel im Wald, die ich gemacht habe, sehen wir auch, dass die Strecken hier sehr ähnlich sind. Also es gibt kaum Abweichungen zwischen dem Explore 2 und dem Edge 1040. Ebenfalls, wenn wir uns die Strecke länger anschauen, so kommen wir hier beim Edge 1040 auf 16,37 Kilometer. Das war jetzt eine Mountainbike-Tour, deswegen war die nicht so lange. Während der Explore 2 hier auf 16,43 Kilometer kommt. Das heißt also, wir haben gerade auf der ganzen Strecke ja, 60 Meter Abweichung und das ist eigentlich schon eigentlich dem Rahmen, wo man sagen kann, okay, das ist die Abweichung, die man hier mit GPS bekommen kann, weil auch GPS hat natürlich hier einen kleinen Fehler und ist nicht immer ganz exakt. Insgesamt kann man also sagen, wenn ihr euch jetzt nur rein auf die Navigation fokussiert, beziehungsweise das für euch das Feature ist, dann habt ihr mit dem Explore 2 hier wirklich ein sehr, sehr gutes Gerät. Wenn ihr natürlich mehr im Training seid und mehr trainieren wollt, dann ist natürlich der Edge 1040 an dieser Stelle ein sehr gutes Gerät. Aber auch hier könnt ihr mit der Navigation und Training einiges verbinden. Ja, ich hoffe, ich konnte dir mal einen kleinen Eindruck geben, wie die beiden Geräte hier arbeiten. Ich verlinke dir oben auch mal meine Playlist rund um Garmin. Da kannst du schauen, was sonst noch alles hier auf dem Kanal über Garmin gibt. Beziehungsweise, wenn du neu auf dem Kanal bist, verlinke ich dir auch meine Best-of-Playlist. Da kannst du auch mal reinschauen, da siehst du, was sonst noch alles auf dem Kanal stattfindet. Ansonsten bedanke ich mich für deine Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.